உங்களுடைய கம்பெனி வந்து டிக்ளைன் ஆனாலும் சரி இல்ல ஒரு ஸ்பெசிபிக் ஏரியால டிக்ளைன் ஆனாலும் சரி ஆனா அவர்களால் வந்து அதாவது உங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து அந்த இடத்துல குறையாது இப்போ நம்ம அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு சிங்கிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்டை வந்து சூஸ் பண்ணுவதால உங்களுக்கு என்னென்ன வாய்ப்புகள் ஏற்படும் அப்படின்னு பாருங்க நிறைய நிறுவனம் வந்து ஸ்டாக் கம்பெனிஸ் அப்படின்றது இருக்கு அப்போ நீங்க கண்டிப்பாக எக்ஸ்ப்ளோர் அப்படின்றது பண்ணிருக்கணும் இன்னொரு வழியில காம்போசிட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து லெஸ்ஸரா பே பண்ணுவாங்க அது மூலியமா உங்களுக்கு வந்து நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிடைக்கும் இது மூன்றாவது பாத்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு ஒரே ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து பயன்படுத்தி நீங்க ஈல்ட வந்து சீக்கிரமா கொண்டு வருவீங்க அப்போ நீங்க இதுல சரியான நேரத்துல சரியான தருணத்துல உள்ள வரணும் ஆனா காம்போசிட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னு நீங்க கேட்கும் போது லாங்கர் டேர்மாக இருக்கும் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் மீடியம் இல்லை என்றால் லாங்கர் டேர்ம் இன்ஸ்ட்ருமெண்டாக இருக்கும் நான் இந்த இடத்துல நம்புறேன் நம்ப இப்போ பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்றோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இந்த உலகம் அப்படின்னு வரும்போது இவங்களுக்குன்னு ஒரு தனிப்பட்ட ரூல்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா அந்தந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி இப்போ இன்னைக்கு நம்ம ஜென்ரல் கான்செப்ட் நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போறோம் அதற்கப்புறம் அந்த ஜென்ரல் கான்செப்ட பார்த்துட்டு என்ன ஸ்பெஷலைஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்றதையும் பார்க்க போறோம் ஒரு சிம்பிளான பாப்பாங்க <laughs> மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் என்னன்னா அவங்களுடைய ஸ்டாக் எவ்வளவு இருக்கு மார்க்கெட்லயோ அதுதான் மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் இப்போ நிறுவனத்துடைய மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் பத்து சதவீதம் அப்படின்னா அவங்க ஸ்டாக்ல என்னென்ன அதாவது அவங்க ஸ்டாக்ஸ் வேற எங்கெல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாமே பத்து சதவீதமா தான் வரும் மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா எஸ் என் பி ஐநூறு இத பத்தி நீங்க ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் புவர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இண்டெக்ஸ் பத்தி நெட்ல நிறைய தெரிஞ்சுக்க முடியும் இப்போ நீங்க மெக்டோனல்ல போய் கூகுள் பண்ணி பாருங்க ஆப்பிள் போய் கூகுள் பண்ணி பாருங்க யூஎஸ் கம்பெனி அவர்களுக்கு தெரியும் அதாவது அவர்களை பத்தி நீங்க தேடும் போது இந்த எஸ் என் பி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது கொடுத்துருப்பாங்க இந்த இண்டெக்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா US உடைய எக்கனாமிய வந்து ஒரு பெரிய அளவுல காட்டுறாங்க அதாவது முதல் ஐநூறு அதாவது டாப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கம்பெனி காட்டுறாங்கன்னு அர்த்தம் ஏன்னா இவர்கள்கிட்ட லார்ஜஸ்ட் சப்ளையர் இருக்கும் நிறைய எம்ப்ளாயிஸ் இருப்பாங்க இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி நிறைய 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 என்ன கம்பெனிஸ்ல இருக்கோ அவங்க எல்லாம் இந்த டாப் ஹண்ட்ரட்ல ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ல இருப்பாங்க அதற்கப்புறம் இந்த இண்டெக்ஸ் உடைய விலை அப்படின்னு பார்க்கும் போது மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா ஒவ்வொரு கம்பெனிஸுடைய ஸ்டாக்குடைய விலை மாற்றம் அடையும் போது இந்த இண்டெக்ஸ் உடைய விலையும் மாறும் இப்போ உங்க கிட்ட ஐநூறு ஷேர் இருக்கு வேற வேற கம்பெனியோடது அப்படின்னா ஒரு ஷேர் மேல போகுது இன்னொரு ஷேர் வந்து கீழே வருது அப்படின்னா வாலட்டிலிட்டி அதிகமா இருக்குன்னு அர்த்தம் ஆனா இந்த இண்டெக்ஸ் வந்து மேல போகும் இல்லைன்னா வந்து கீழே வரும் இப்போ எக்கானமி நம்ம உலகத்துல வந்து ஏதாவது ஒரு கிரைசிஸ் வருது இப்ப உதாரணத்துக்கு பண்ட பேண்டமிக் மாதிரி இல்ல யூஎஸ்ஏல பாத்தீங்கன்னா அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் வருடத்துல ஒரு பினான்சியல் கிரைசிஸ் நடந்தது டூ தௌசண்ட் எயிட்ல கூட நடந்தது 
நிறைய நிறுவனம் அதனால வந்து கஷ்டப்பட்டாங்க அப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இண்டெக்ஸ் உடைய விலைகள் வந்து குறைந்தது ஏன்னா எக்கானமி அப்படின்றது எப்ப வளரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மக்கள் வளரும் போதுதான் அதே மாதிரி லண்டன் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரஷ்யன் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஜெர்மன் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஜப்பனீஸ் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இந்த ஐந்து இண்டெக்ஸஸுமே உங்க போர்ட்போலியோல நீங்க வாங்குனீங்கன்னா உங்க ரீஜியன்ல இருக்கிற கம்பெனில நீங்க வாங்கலாம் அது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பேங்க் இல்ல எக்ஸ்சேஞ்சர்ஸ் இல்ல புரோக்கர்ஸ் அவர்கள் மூலியமா இந்த அஞ்சு இடத்துல இருக்கிற இண்டெக்ஸஸும் நீங்க வாங்கி வச்சுக்கணும் அப்படி வாங்கும் போது உங்க போர்ட்போலியோல ஒரு பிக்கஸ்ட் கம்பெனியாக மாறிடுவீங்க அதே நேரத்துல இந்த இண்டெக்ஸஸ் அப்படின்றது உங்க போர்ட்போலியோல இருக்கா அப்படின்னா வந்து சாட்ல ஃபைவ் கொடுங்க உங்க இதுல ஐந்துமே இருக்குன்னா ஃபைவ் கொடுங்க அந்த மாதிரி இந்த இண்டெக்ஸஸ்ல யாராவது இன்வெஸ்ட் பண்ற நபர்கள் இருந்தீங்கன்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்றீங்கன்னா சாட்ல வந்து ஃபைவ் கொடுங்க ஏன்னா உங்களுக்கு இந்த தகவல் தெரிஞ்சிருக்கா அப்படின்றத நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து எஸ் என்பி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இண்டெக்ஸ் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாருக்குமே தெரிந்த ஒரு விஷயம் அதாவது ட்வெண்ட்டி இந்த பத்து பெரிய கம்பெனிஸ் அவங்களுடைய ஷேர் வாங்கியிருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாம எஸ் என்பி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எனக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூஎஸ் டாலர்ஸ் வந்தது இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட தகுதியில த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஒன் யூஎஸ் டாலர்ஸ் அப்படின்றத பாத்தீங்கன்னா நீங்க விலையா இருந்திருக்கு ஒன்றுக்கான விலை ஆனா எல்லாராலையும் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வாங்க முடியுமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முடியாது ஆனா நம்ம நிறுவனத்துல வேற வேற பினான்சியல் ஸ்டாண்டிங்ல நம்ம கூட இருக்காங்க இப்போ நீங்க ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சிறிய அமௌண்ட் இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல பயன்படுத்தும் போது நீங்க ஒரு குறிப்பிட்ட ஷேர் அப்படின்றது வாங்கலாம் இது எல்லாம் சேர்ந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டி டூ அப்படின்றது எனக்கு ஆச்சு அப்போ இந்த எஸ் என்பி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு பார்க்கும் போது நாப்பத்தி மூணு யூஎஸ் டாலர்ல நான் வாங்கியிருந்தேன் இது மிகவும் குறைவாக இந்த அமௌண்ட் வந்து அஃபோர்ட் பண்றது மாதிரிதான் எல்லாருமே வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேர்ல்டுல ஜேர்னி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து இது குறைவான என்னதான் இருக்கும் ஏன்னா நம்மளுடைய பிரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுடைய அம கமாண்ட்மெண்ட்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் கமாண்ட்மெண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பத்து சதவீதம் சேமிப்பது அப்போ இதுல நீங்க வந்து ஒரு எஸ் என்பி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ல ஒரு பிப்டி டாலர்ல போட்டு ஆரம்பிக்கலாம் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் அப்படின்றது இருக்கு காம்போசிட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல இல்லைன்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரேடட் ஃபண்ட்ஸ் பரிமாற்ற வர்த்தக நிதி இந்த இடத்துல பரஸ்பர நிதியிலையும் சரி பரிமாற்ற வர்த்தக நிதியிலையும் சரி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இடிஎஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரேடட் ஃபண்ட்ஸ் இது இரண்டுமே வந்து ஒரு காம்போசிட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்றத சொல்றாங்க இதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வேற வேற கம்பெனில இருக்கிற இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து வேற வேற அசால்ட்ல இதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க ரிசல்ட்டுக்காக இப்போ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸும் இடிஎஃப்ம் பாத்தீங்கன்னா அந்தந்த நிறுவனத்துல இருக்கிற ஸ்பெஷலிஸ்ட் வந்து உருவாக்குவாங்க எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய கம்பெனிஸ வந்து எம்எஃப்லயும் சரி இடிஎஃப்லயும் வந்து சேர்த்து வைப்பாங்க அந்த ஸ்பெஷலிஸ்ட் போர்ட்போலியோவை பேலன்ஸ் பண்ணுவதற்காக அப்போ மியூச்சுவல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபண்ட்ஸ் தான் அதை சொல்லப்படுகிறது நீங்க வந்து ஒரு மிடில் மேன் மூலியமா வாங்கலாம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட இல்லைனா ஒரு கார்பரேஷன்ல இருந்து வாங்கலாம் ஏன்னா இந்த கம்பெனிஸ் எல்லாமே அந்தந்த ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருப்பாங்க அவர்கள் தான் இந்த போர்ட்போலியோவை பில் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஆனா இடிஎஃப் ஸ்பெஷலிஸ்ட்ல பார்க்கும் போது அவர்களுடைய போர்ட்போலியோ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 
இது எக்ஸ்சேஞ்சிலையும் வாங்க முடியும் இடிஎஃப் ஒரு ஸ்டாக்காக அப்போ லிட்ரலா இங்க சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரேடிங் பண்ட்ஸ் மியூச்சுவல் பண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது இது வந்து ஒரு காம்போசிட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆனா வேற வேற வழிகள் மூலியமா வாங்கப்படுகிறது அண்ட் வேற வேற கண்ணோட்டத்திலையும் பார்க்கப்படுகிறது அதே நேரத்துல நீங்க ஆர்வத்தோட இருந்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி கம்பெனி உங்க ஏரியா பக்கம் இருக்கு அப்படின்றத பார்த்து நீங்க வாங்கிக்கலாம் இந்த இடத்துல உங்க கீ கான்செப்ட நீங்க பார்த்துக்கணும் என்ன அப்படின்றது சரி இதுதான் வந்து எஸ் என்பி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்றத நம்ம சொல்லிட்டோம் இதுதான் வந்து எஸ் என்பி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் உடைய கிராஃப் இந்த இடத்துல பாருங்க எந்த ஒரு மூமெண்ட்டுமே இல்ல ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுவத்தி ரெண்டுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு வரைக்கும் இந்த இடத்துல வந்து இந்த பீரியட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த காலகட்டம் வந்து அதிகம் உங்களுக்கு இங்க சுட்டி காட்டி சுட்டி காட்டி பட்டிருக்காங்க பாருங்க அந்த இடத்துல இருந்துதான் ஒவ்வொரு இரண்டு வருடத்துக்கும் டபுள் ஆயிருக்கு இந்த குரோத் வந்து ஸ்டெடியாகவும் இருக்கு அடுத்த ஸ்லைட்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா எஸ் என் பி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இண்டெக்ஸ் கிளாசிக்கல் அப்படின்றத பாப்பீங்க இந்த சார்ட்ல அதாவது கணக்கு வழக்கில் என்ன மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கோ அதை வந்து காட்டுறாங்க இது ஆக்சுவல் பிரைஸ் கிடையாது அதாவது ஆக்சுவல் பிரைஸ் இல்லாம என்ன மாற்றம் ஏற்படும் காலகட்டத்துல ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் வந்து பிரைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது என்ன மாற்றம் ஏற்படும் அப்படின்ற அந்த மேத்தமேட்டிக்கல் கால்குலேஷன் தான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க ஒரு நூத்தி நாப்பத்தி ஒன்பது ஆண்டுகள்ல இந்த அசர்ட் வந்து வளர்ந்து வளர்ந்துட்டு வருது நீங்க பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு ல இருந்து இதுதான் வந்து யூஎஸ்ஏல இருக்க ஒரு பெரிய பிரைஸ் நிறைய பேர் வந்து படிப்பீங்க ஹிஸ்டரிஸ் படிப்பீங்க அப்போ இந்த டெப்ரெஷன் பத்தி நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நீங்க கேள்விப்பட்டிருந்தீங்கன்னா இந்த சாட்ல வந்து பிளஸ் கொடுங்க அதாவது ஹிஸ்டரி ஆஃப் கிரேட் டிப்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய திரைப்படம் புத்தகம் வந்திருந்தது அதாவது எவ்வளவு எக்கனாமி வந்து டிக்ளைன் ஆனாலும் அது வந்து எப்பயுமே வந்து வளர்ந்துகிட்டே இருக்கு அடுத்த படியில இப்போ நம்ம கிரிப்டோ மார்க்கெட்டை பத்தி பார்க்க போகிறோம் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா சார்ட்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரிதான் இருக்கும் அதாவது வளர்ச்சி அப்படின்றத போது ஷார்ப்பா இருக்கும் ஆனா இந்த சார்ட்ல உங்களுக்கு இந்த எப்படி ஏற்றம் இருக்கிறதோ இந்த இன்னைக்கு நாங்க என்ன நோட்டீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிட்காயினுடைய பிரைஸ் வந்து இதுதான் முதலாவதான ஸ்கை ராக்கெட் இல்ல ஹை பாயிண்ட் போனது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் வருடத்துல அப்பையும் ஒரு கிரிப்டோ மார்க்கெட்டுக்கு டிமாண்ட் வந்தனால அங்கேயும் ஒரு ஹை காணுது கிரிப்டோ கரன்சிஸ் பத்தி அப்ப நிறைய பேர் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல அப்போ வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல ஒரு இறக்கம் வந்தது இந்த காலகட்டத்துலதான் நான் வந்து நிறைய படிக்க ஆரம்பிச்சேன் கிரிப்டோவை பத்தி எப்படி இந்த கிரிப்டோவை நம்பணும் எப்படி இதை செய்யணும் அப்படின்றது இன்னைக்கு கிரிப்டோ உடைய விலை அப்படின்னு பார்க்கும் போது அதாவது இதனுடைய விலை பாத்தீங்கன்னா மற்ற எல்லாத்துடைய விதையுமே இது நம்மளோட அதிகமா இருக்கு நமக்கு வந்து ஒரு ஃபாலோ அப் டிக்ளைன் வரும் ஒரு இறக்கம் வரும் அதுக்கப்புறம் ஏற்றம் வரும் அதே மாதிரி இன்னும் ஒரு நூற்றி ஐம்பது வருடம் வந்து இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்றத நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா கிரிப்டோ மார்க்கெட் வந்து ஒரு புதிது ஒரு இளம் வயதுல இருக்கு அப்படின்றத சொல்லலாம் ஏன்னா இதுக்கு வளர்ச்சிக்கு வந்து இன்னும் நிறைய இருக்கு நீங்க பிளாக் செயின் டெக்னாலஜியை நம்புற ஒரு நபராக இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஒரு மீடியம் டேர்ம் லாங் டேர்முக்கு ஆனா நீங்க அதை சரியாக பண்ண வேண்டும் முதலாவதாக புரிஞ்சு கொண்டு அதை பண்ண வேண்டும் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல வந்து எஸ் என் பி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இண்டெக்ஸ் ஸ்டாக்கை பத்தி இந்த இடத்துல சொல்றேன் இப்போ யார் வந்து ஆரம்பத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்களோ கிரைசிஸ் டைம் வரும்போது 
கிரைசிஸ் டைம் வந்தாலும் கூட அந்த நபர் வந்து ப்ராஃபிட் தான் அனுபவிப்பார் முதல் ஆரோ மார்க்கும் இரண்டாவது ஆரோ மார்க்கும் வித்தியாசம் பார்க்கலாம் சில நபர் வந்து மூவாயிரத்தி ஐநூறுக்கு வாங்கியிருந்தாங்களும் சரி உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஐம்பது சதவீதம் டிக்ளைன் வந்திருக்கு அதாவது என்னன்னா சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அப்படின்னு இன்வெஸ்ட் பண்ணும் போது தேர்ட்டி தௌசண்ட் குறைந்திருக்கு அப்ப என்னன்னா இதுல வந்து பத்து இது வந்து பிட்காயின் பத்தி நான் பேசிட்டு இருக்கேன் ஆனா வந்து எஸ் அண்ட் பி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஏன் இருக்கு அப்படின்றது எனக்கு தெரியல இப்போ ஒரு நபர் வந்து இல்ல ஒரு ஸ்டாக்கோ ஒரு காயினோ இன்வெஸ்ட் பண்றாரு அப்படின்னா பணம் வந்து அவர் இழக்க போறாரு அதாவது மார்க்கெட் குறையிறனால அப்படின்னா ஆனா உங்களுக்கு அது லாங் டேர்ம் பிளான் வந்து கண்டிப்பாக நீங்க வச்சிருக்கீங்க இந்த இறக்கத்துக்காக நான் வந்து இற விக்க மாட்டேன் ஆனா அதே நேரத்தில் நான் லாங் டேர்முக்கு வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா நீங்க அதை வளர விட்டீங்க அப்படின்னா பாருங்க உங்களுக்கு எவ்வளவு வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு அப்படின்றது ஏன்னா நம்ம இந்த இடத்துல எப்பவுமே லாங் ரன்னை பத்தி பேசுறோம் ஏன்னா ஷார்ட் ரன்னை எடுத்துட்டு இதை கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா எப்பவுமே வந்து அந்த ஹை ரிசல்ட் அப்படின்றத பார்க்க முடியாது மியூச்சுவல் பண்ட்ஸ் இந்த இடத்துல பார்க்கும் போது நல்ல வேலை செய்யும் இப்போ ஹிஸ்டாரிக்கலா பாத்தீங்கன்னா இண்டெக்ஸஸ் வந்து அவுட் பர்ஃபார்ம் பண்ணுது எதுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இடிஎஃப்கும் வாரண்ட் பஃபெட் வந்து ஒரு தன்னுடைய ஒரு இன்டர்வியூல சொல்லியிருக்காரு தன்னுடைய பணத்தை வந்து தன்னுடைய குடும்பத்துல இருக்கிற தன்னுடைய மனைவிக்கு கொடுத்து இண்டெக்ஸஸ்ல எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்லி கொடுத்துட்டு போவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஏன்னா இண்டெக்ஸஸ் தான் அமெரிக்கன் எக்கானமியில ஒரு நல்ல இன்கம் தருகிறது அதை பத்தி இன்னும் ஆழமா சொல்லணும் கிரிப்டோ கரன்சி மார்க்கெட்டை பத்தி பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்க்கும் போது நம்ம கிட்ட எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லெவன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ கிரிப்டோ கரன்சி அதாவது பதினோராயிரம் கிட்டத்தட்ட நம்ம கிட்ட கிரிப்டோ கரன்சிகள் இருக்கு இப்போ நீங்க ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுடைய வேல்யூ பார்க்கும் போது நூறு ட்ரில்லியனுக்கு மேல் ஆனா கிரிப்டோ கரன்சி மார்க்கெட் பாத்தீங்கன்னா இரண்டு மூன்று ட்ரில்லியன் தான் ஆனா கிரிப்டோ கரன்சி மார்க்கெட் வந்து இன்னும் நிறைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து தொட வேண்டியது இருக்கு ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுக்கு கம்பேர் பண்ணும் போது அப்போ இதனால அதனால அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பணம் வந்து இந்த கிரிப்டோ உலகத்துல வந்து வரும் அதனால இந்த இடத்துல ஒரு நல்ல வளர்ச்சி ஏற்படும் அப்போ இந்த இடத்துல பாருங்க ஒரு நிறுவனம் ஆப்பிள் உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கும் போது அதாவது அதாவது எல்லா கிரிப்டோ கரன்சியுடைய மார்க்கெட்ட நீங்க கம்பேர் பண்ணும் போது இரண்டு மூணு ட்ரில்லியனா இருந்திருக்கு அப்படின்றத சொன்னேன் ஆனா இது ஆப்பிளுடைய ஒரு என்டையர் ஆப்பிள் கம்பெனி நீங்க வாங்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இரண்டுல இருந்து மூன்று ட்ரில்லியன் டாலர்ஸ் தேவைப்படும் அப்போ இதுல வந்து நான் டாப் கம்பெனிஸ் சில நிறுவனத்தை எடுத்து சில நிறுவனத்தை எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த இடத்துல ஏழு நிறுவனம் எடுத்திருக்கேன் இந்த ஏழு நிறுவனமும் இப்போ நம்ம கிட்ட வந்து வெரி வெரி பெரிய கம்பெனிஸ் இருப்பாங்க அந்த கம்பெனிஸ்ல வந்து டெஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா கிரிப்டோ கரன்சிஸ் வாங்குவாங்க நீங்க செய்தி படிச்சிருக்கீங்களா அதாவது பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் வந்து கிரிப்டோ கரன்சிஸ்ல அவர்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அவ என்ன அப்படின்னு பண்ணவங்க அவங்களுடைய பணத்தை கொண்டு வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல இருந்து கொண்டு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை வந்து கிரிப்டோ கரன்சில இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க நீங்க அதை பத்தி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இது வந்து அதர்வே அரவுண்ட்ல ஒர்க் ஆகுது அதாவது கிரிப்டோ கரன்சி 
இரு ஒர்க் பண்ற இல்ல கிரிப்டோ கரன்சி வந்து இருக்க கிரிப்டோ கரன்சிஸ் வந்து ஸ்டாக் வந்து வாங்குறது கிடையாது ஆனா ஸ்டாக்ல இருக்கிற கம்பெனிஸ் வந்து கிரிப்டோ கரன்சிய வாங்குறாங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல பிட்காயினுடைய ரெயின்போ சார்ட்டை காட்டுறேன் இதை வந்து நீங்க கூகுள்லயும் பார்த்துக்கலாம் இந்த இடத்துல பிட்காயினுடைய ஏற்ற இறக்கங்கள் பார்க்க முடியும் நம்ம இப்போ இந்த நடுவுல இருக்கோம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம மேலையும் போகலாம் இல்ல கீழையும் இறங்கலாம் இப்ப நம்ம கீழே போனோம் அப்படின்னா அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது ஆப்போசிட் அதாவது கண்டிப்பா வந்து சூனர் ஆர் லேட்டர் நமக்கு மறுபடியும் வளர்ச்சி ஏற்படும் நான் இந் நான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மார்க்கெட்டை வந்து எவ்வளவு குறைவா இருக்கணுமோ அவ்வளவு குறைவா இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நிறைய பேர் அப்பதான் வந்து வர முடியும் அதாவது சாட்ல கொடுங்க ஏன் இந்த மார்க்கெட் வந்து கீழே போகணும்னு நினைக்கிறீங்க சாட்ல வந்து பதில் கொடுங்க ஆமா சரியான பதில் வாங்கணும் பை பண்ணணும் ஏன்னா நான் வந்து மார்க்கெட் கீழே போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னா வாங்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் ஏன்னா நம்ம எவ்வளவு கீழே கீழே போறோமோ வேல்யூ குறையும் போது நம்ம வாங்க முடியும் நிறைய நான் இந்த உலகத்தை வந்து புரிஞ்சு வச்சிருக்கேன் கிரிப்டோ கரன்சி மார்க்கெட் வந்து கீழே இறங்கும் போது லாங் ரன்ல இது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் ஏன்னா நீங்க நிறைய வாங்க முடியும் அதே நேரத்துல நீங்க வித்தியாசம் தெரிஞ்ச வச்சுக்கணும் உங்க போர்ட்ஃபோலியோவை வந்து ஆஹ் எந்த அளவுக்கு பாசிபிளாக வளர்க்கலாம் அப்படின்றது அதே நேரத்துல நம்ம கிரிப்டோ கரன்சியோட மார்க்கெட் கேபிட்டல் அப்படின்றது மாறிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ எல்லா கிரிப்டோ கரன்சி மார்க்கெட் வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா பிட்காயின் வந்து ஐம்பது சதவீதம் அப்படின்றத சொல்லியிருந்தாங்க ஆனா எத்திரம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஆல்ட் காயின்ஸ் அப்படின்னு பேசப்படுகிறார்கள் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இந்த ஆல்ட் காயின்ஸை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் தெரியவில்லை அவர்கள் எல்லாமே வந்து பிட்காயின் எத்திரம் உடனே வந்து நின்றுறாங்க அதனாலதான் கடினமா இருக்கு ஏன்னா ஒவ்வொரு நாளும் இந்த வளர்ச்சி வரும்போது அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் கடினமாக இருக்கு ஆமா பிட்காயின் வந்து பாதி கிரிப்டோ கரன்சி மார்க்கெட்ல சாம்ராஜ்யம் செஞ்சுட்டு இருக்கு இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா தொண்ணூத்தொன்பதுக்கும் மேல் கிரிப்டோ கரன்சிஸ் பாத்தீங்கன்னா கேபிட்டலைசேஷன் அவங்கள்ட்ட இருக்கு இதுல நாப்பத்தி வந்து பிட்காயின் நாப்பத்தி ஏழு சதவீதம் ஆல்ட் காயின் ரிமைனிங் கிரிப்டோ கரன்சி ஸ்டாப் பண்றதுல ரிமைனிங் ஐந்து சதவீதம் வந்து கிரிப்டோ கரன்சிஸ் நூற்றுக்கும் என்ன நூற்றுக்கு மேல என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாம் அப்போ பாத்தீங்கன்னா கிரிப்டோ கரன்சியுடைய கேபிட்டலைசேஷன் நீங்க பார்க்கும் போது நீங்க டாப் ஒன் ஹண்ட்ரட் காயின்ஸை வாங்கும் போதே நீங்க உங்களை வந்து ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவை எல்லா கிரிப்டோ கரன்சி மார்க்கெட்டையும் வந்து கிடைக்கும் போது அந்த மார்க் போர்ட்ஃபோலியோ உங்களுக்கு அந்த நூறு கிரிப்டோ கரன்சிஸ் உங்களுக்கு இருந்தது அப்படின்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஆனா அதே நேரத்துல இந்த மார்க்கெட் வந்து நான் சொல்ல விரும்புறேன் இது வந்து ரொம்ப இளமை அதாவது யங் அப்போ நீங்க இந்த இடத்துல நான் வந்து பிட்காயின் அப்படின்றத காட்டல காட்டல ஏன்னா எப்பயுமே பிட்காயின் காமிச்சுன்னா அதுதான் ஆரம்பத்துல இருக்கும் ஆனா இங்க பாருங்க என்ன டாப் டுவெண்ட்டில இருந்திருக்கோ மூன்று டோக்கன் தான் வந்து டாப் த்ரீல இருந்தது ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா டாப் டுவெண்ட்டில வந்து மிக தீவிரமாக நிறைய பேர் வந்து பண்றாங்க வளர்ச்சி அடைஞ்சும் வருகிறது இப்ப டாப் த்ரீல இருந்த ரிப்பிள் கூட கீழே இறங்கியிருக்கு லைட் காயின் வந்து கீழே இருந்தது இப்ப மேல போயிருக்கு நீங்க இந்த டாப் டுவெண்ட்டி கூட மாறுது அப்படின்றதையும் பார்க்கலாம் இப்ப நம்ம கிட்ட பிட்காயின் கேஷ் இருக்கு கார்டனும் அப்படின்றது இருக்கு மூன்றாவது இடத்துல இருக்கு இன்னும் இரண்டு மூன்று வருடத்துக்கு அப்புறம் டாப் ஹண்ட்ரட்ல மறுபடியும் வந்து மாறும் இரண்டு மூன்று அப்படின்னு சொல்லி எப்பயுமே வந்து மார்க்கெட் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இது வந்து லாங் ரன்ல இந்த இடத்துல மிகவும் கடினம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த அசர்ட்ஸ் வந்து ஷியோராக இருக்கும் அப்படின்றது அதே நேரத்துல நீங்க உங்க பணமும் வந்து நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைப்பீங்க இப்போ எத்திரம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல பாத்தீங்கன்னா நாலாவது இடத்துல இருந்திருக்கு 
ஆனா இப்ப பாருங்க இரண்டாவது இடத்துல இருக்கு இப்போ பைனான்ஸ் காயின் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ட்வெண்ட்டி நைன்டீன்ல இந்த எக்ஸிஸ்டன்ஸ்ல தான் இருக்கு இன்னுமே இரண்டாயிரத்தி பதினைந்துல வந்து இந்த காயின் உருவானது இன்னும் பல காயின்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி தான் இப்ப வந்து ஒரு பொருளாதார கருவிகள் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு முதலீட்டில் வந்து நாம் வேலை செய்தோம் அப்படின்னா நான் என்ன கவனித்தேன் அப்படின்னு பார்த்தா சில இண்டெக்ஸ்ல வந்து மிகவும் அதிகமான விலை வந்து கொடுக்க வேண்டி இருந்தது அதாவது ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி தௌசண்ட் மேலும் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி தௌசண்ட் இந்த மாதிரி பணம் வந்து நிறைய செலவழிக்க வேண்டி இருந்தது ஆனால் என்னிடம் அவ்வளவு தொகை கிடையாது ஆகையால் நான் வந்து சில விஷயங்கள்ல வந்து ஒரு திருப்தி இருந்தது இப்போ பத்து அல்லது இருபது ப்ராமிசிங் காயின்ஸ் நமக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணேன் ஏன்னா ஒரு ஃபிளெக்சிபிலிட்டி இருக்கணும் அதாவது உதாரணத்திற்கு வந்து இப்போ பத்து காயின் நம்ம செலக்ட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு பத்து சதவிகிதம் நம்ம வந்து எந்த மாதிரி வேணா அதை வைத்து வந்து தீர்வுகள் செய்ய முடியணும் அதாவது நான் எப்படி சொல்லிட்டு இருக்கேன்னு சொன்னேன் நிறைய தீர்வுகள் வந்து செய்ய முடியணும் ஒரு காயினை வைத்து பல வகையாக வந்து நம் பரிமாற்றம் மேலும் வந்து ஃபிளெக்சிபிலிட்டி இருக்கணும்னு சொல்றேன் அதுதான் வந்து நமக்கு முக்கியம் ஏன்னா இந்த கருவிகள் வந்து ஃப்ரீயா கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி நாம வந்து செலக்ட் பண்ண முடியாது மேலும் சில காயின்ஸ் வந்து ஃப்ரீயா கிடைத்தாலுமே நல்ல ஃபிளெக்சிபிலிட்டியோட இருக்கும் இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா சந்தைப்படுத்துதல்ல மேக்சிமம் கவரேஜ் வந்து இருக்கணும் ஒரு காயினை செலக்ட் பண்றப்போ ஒரு நிலையான பேலன்ஸ் இருக்கணும் ஏன்னா இதுதான் வந்து ஒரு போர்ட்ஃபோலியோக்கு முக்கியம் இப்ப காம்போசிஷன் அப்படின்னு எடுத்தா இந்த பேலன்சிங்க பொறுத்து சந்தைப்படுத்துதல்ல வித்தியாசப்படும் ஏன்னா அந்த காம்போசிஷன் பெர்சன்டேஜ் வந்து வேறுபடும் இது வந்து போர்ட்ஃபோலியோவோட காம்போசிஷனை வந்து வித்தியாசப்படுத்தி காட்டும் அதாவது வேறுபடும் அதாவது இப்போ கிரிப்டோ கரன்சிஸ்க்கு வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் வைத்திருக்கிறீர்கள் அப்படின்னு சொல்லி நாம வைத்துக்கொள்ளும் அதாவது ஒரு உதாரணத்திற்கு சொல்கிறேன் கிரிப்டோ கரன்சில நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்காக ஒரு ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் யூஎஸ்டி வைத்திருந்தீர்கள் அப்படிங்கிறப்போ ஒரு ஸ்மார்ட் போர்ட்ஃபோலியோ வந்து உருவாக்க முடியும் அது வந்து ஒரு பேலன்ஸ்ட் கிரிப்டோ போர்ட்ஃபோலியோவாக இருக்க வேண்டும் மேலும் வந்து பைனான்ஸ்ல நீங்க யூஸ் பண்ண போற காயின்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த எந்த ஒரு விதமான பணமாகவும் இருக்கலாம் இப்போ இந்த பரிமாற்றங்கள் வந்து ஸ்டேக்கிங்க்கு பொறுப்பெடுத்துக்கணும் அப்போ இந்த கருவிகள் வந்து சரியானபடி கையாள்கிறது அப்படின்னு சொல்லி நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம் சரி அடுத்த ஸ்லைட் பார்க்கலாம் இந்த சேவைகள் ஆட்டோமேட்டட் ஆபரேஷன்ல வந்து என்னென்ன மாதிரி நன்மைகள் செய்கிறது ஏபிஐ வழியாக முன்னணி கிரிப்டோ கரன்சி பரம் பரிமாற்றம் பினான்ஸுடனான சேவைகள் என்ன இப்போ நிறைய பயனர்கள் இருக்கிறார்கள் மேலும் வந்து பரிமாற்றங்களும் நிகழ்கின்றன இதன் மூலமாக வந்து சேவைகள் அதிக அளவில் வந்து நமக்கு நன்மை தரும் விதத்தில் அமைந்துள்ளன ஏன்னா பைனான்ஸ் பரிமாற்றம் வந்து இப்போ ஹுவாபி ஓகேக்ஸ் இந்த பரிமாற்றத்தில் வந்து சேர்க்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது இது வந்து எந்த விதமான ஒரு சேமிப்பாக அதாவது மேலும் வந்து மிகவும் பாதுகாப்பான முறையில் நெறிமுறைகளுக்கு இணங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது இது வந்து ட்ரேடிங் கிடையாது அதை நீங்க ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இது வந்து வாங்குறது விற்கிறது மேலும் ஹோல்டு பண்றது ஏன்னா 
ட்ரேடிங் அப்படின்னு பார்த்தா குறைந்த காலத்தில் வந்து அதிக அளவில் வருமானம் கிடைக்கும் ஆனா ரிஸ்க்னு பார்த்தா அதிகமா இருக்கு ஆனா இந்த விதமான கருவிகள் வந்து முதலீட்டில் ஒரு நீண்ட கால வரையறை வந்து திரும்ப பெறுவதற்கு இருந்தாலும் கூட ரிஸ்க் வந்து இல்ல அப்போ இந்த சேவைகள் வந்து ட்ரேடிங் பார்க்கும் பொழுது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக வந்து நமக்கு பணம் கிடைக்கிறதே ஒழிய இது சரியான ஒரு தீர்வுன்னு சொல்ல முடியாது ஆனா இந்த ஸ்மார்ட் போர்ட் போர்ட்போலியோ வந்து என்டையர் மார்க்கெட்டையும் ஒருங்கிணைக்க பாடுபடுகிறது ஏன்னா நாங்க வந்து இப்போ தொண்ணூத்தி ஐந்து சதவிகிதம் வந்து மார்க்கெட் கண்டிஷன்ஸ பொறுத்து நமக்கு வந்து வழங்கல் முறை விதிக்கப்படுகிறது ஆகையால் வந்து இது ஒரு நீண்ட கால ஆதாயம் அப்படின்னு பார்த்தா கூட கண்டிப்பாக வந்து ஒரு வருமானம் தரும் ட்ரெண்டாக இருக்கிறது ஏன்னா இந்த கரண்ட் பிரைஸ்ல வந்து நம்ம என்ன பார்க்கிறோமோ அதை விட வந்து முப்பது நாற்பது ஐம்பது சதவிகிதம் சில சமயம் வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் ரிடக்ஷன் கூட கிடைக்கிறது ஏன்னா வெயிட் பண்ண தயாரா நம்ம எப்ப கிளைம் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிற அந்த பீரியட் வந்து நம்ம பொறுமையாக காத்திருப்போமா அப்படிங்கறதுதான் விஷயம் த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் தௌசண்ட் வந்து ரோல் அவுட் பண்ண காலமும் உண்டு அப்போ நண்பர்களே இந்த மாதிரி அதிகமா வாங்குறோம் அப்படிங்கிறப்போ ஒரு நல்ல ரிசல்ட் தான் நம்ம எதிர்பார்ப்போம் ஒரு சொத்துக்கள்ல வந்து எல்லா சார்ட்டும் வந்து நம்ம பார்த்தாச்சு சரி அப்படி இருக்கும் பொழுதும் வந்து சரியான ஒரு தீர்வு இல்லை அப்படின்னு சொன்னா மார்க்கெட் வந்து இன்னுமே ரெக்கவர் ஆகல இன்னுமே சரியான நாம நினைத்த ஒரு வருமானத்தை வந்து மார்க்கெட்டால கொடுக்க முடியல அப்படிங்கிறப்ப வந்து எதற்காக இந்த சொத்துக்கள் வந்து அதிகமா நம்ம வாங்கினோம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை வரக்கூடாது ஏன்னா அன்றாட வாழ்க்கை தேவையை நாம் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் ஆகையால் மார்க்கெட்ல வந்து எந்த விதமான அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் ஏற்ற இறக்கங்கள் இருந்தால் கூட நமக்கு வந்து ஒரு சரியான தீர்வு வர வேண்டும் அப்படின்னா லாங் டேர்ம் ஸ்ட்ராட்டஜிய தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் ஏன்னா கரண்ட் மார்க்கெட் கண்டிஷன்ஸ் பற்றி நாம் இதில் கவலைப்பட தேவையில்லை ரிஸ்க்கும் வந்து அந்த அளவுக்கு கிடையாது வெரி லோ ரிஸ்க் தான் ஆகையால் பைனான்ஸ்ல வந்து உங்களுடைய தொகை பியட் அல்லது கிரிப்டோ கரன்சி இல்லைன்னா கேஷ் அவுட் பண்ணிக்கலாம் எந்த தருணம் வேணா நீங்க வித்ரா பண்ணிக்க முடியும் மேலும் வந்து சரி உங்களுக்கு வந்து லாபம் வருகிறதா அந்த லாபத்தை எடுத்துட்டு நீங்க போட்ட முதல்ல வந்து நீங்க எப்ப வேணா வித்ரா பண்ணிக்கலாம் அந்த ஒரு நன்மை வந்து இதில் உள்ளது மேலும் வந்து உங்களுடைய லிஸ்ட்ல இருந்து உங்களுடைய டோக்கன்ஸ கூட நீங்க ரிமூவ் பண்ண ஒரு ஆப்ஷன் உள்ளது மேலும் வந்து ஒரு டோக்கன் வந்து சரியானபடி லாங் டேர்ம் ப்ராமிஸ் கிடையாது அப்படிங்கிற பட்சத்துல அந்த டோக்கனை வந்து லிஸ்ட்ல இருந்து நீங்க எடுத்துக்க முடியும் மேலும் இப்போ கிரிப்டோ கரன்சி மார்க்கெட் வந்து அறுநூறு சதவிகிதம் வளர்ச்சியை காண்பித்திருக்கிறது இப்ப வந்து இந்த கருவி மூலமாக ஒரு எட்நூறு சதவிகிதம் ஓவரால் கிராஸ் வந்து கிடைத்தது அப்படிங்கிறப்ப அதாவது டாப் பிப்டி காயின்ஸ்ல நைன்டி பர்சன்டேஜ் லாபம் வந்து நீங்க செய்கிறீர்கள் அப்படிங்கிறப்ப தௌசண்ட் பர்சன்டேஜ் வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் திரும்பவும் கிடைக்கும் இப்போ நீங்க உங்களுடைய முடிவை யோசித்துக் கொள்ளலாம் ஏன் சொன்னா நம்பகத்தன்மையான ஒரு சேவை இப்ப வந்து காயின்ஸ் எல்லாமே எப்படி வேணா நம்ம வந்து டிஸ்க் பண்ணிக்கலாம் ஆனா ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து கண்டிப்பா அதிகமா தான் இருக்கும் இன்னுமே விளக்கமான ஒரு தீர்வு வந்து உங்களுக்காக நான் வழங்க போகிறேன் இப்பொழுது ஒரு வருடத்திற்கு கிரிப்டோ யூனிட் பேக் ஆபீஸ்ல வந்து நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்க முடியும் அதற்காக 
இரண்டாயிரம் யூஎஸ் ஜிடி வந்து பைனான்ஸ் அக்கௌண்ட்ல உங்களுக்கு இருப்பு இருக்க வேண்டும் மேலும் இந்த கருவியை வந்து நீங்க ஆப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா நுழைவு வரம்பு வந்து மூவாயிரத்தி இருநூறு யூஎஸ்டி மக்கள் சொல்கிறார்கள் இது மிகவும் அதிகமான விலை அப்படின்னு சொல்லி ஆனா கண்டிப்பா வந்து நான் என்ன நினைக்கிறேன்னு சொன்னா மார்க்கெட்டை பார்க்கும் போது இது மிக மிக குறைவு ஏன்னா ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டாலர்ஸ வைத்து வந்து நாம என்ட்ரி பண்ற ஒரு நிலைமை வந்து இருக்கிறது ஆனா இந்த அளவுக்கு ஒரு குறைந்த முதலீட்டில் வந்து பெரிய வருமானம் ஏன்னா வரும் அப்படிங்கிறப்ப இந்த சேவையை வந்து எதற்காக பர்ச்சேஸ் பண்ண கூடாது ஏன்னா இங்க வந்து நான் பைனான்சியல் ரெக்கமெண்டேஷன் எதுவும் உங்களுக்கு சொல்லல நீங்க வாங்கி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி கூட நான் சொல்லவில்லை ஆனா இதன் மூலமாக என்ன கிடைக்க போகிறது அப்படிங்கிற ஒரு தகவலைத்தான் உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் மேலும் அகாடமி ஆஃப் பிரைவேட் இன்வெஸ்டர்ல வந்து மிக சிறப்பான வந்து மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அத வந்து நான் பாயிண்ட் அவுட் பண்றேன் மக்கள் யாரெல்லாம் வந்து பைனான்ஸ் அக்கௌண்ட்ல வெரிஃபை செய்திருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு இது கிட்டும் மேலும் வந்து ப்ராப்பரா வந்து அசஸ் பண்ணணும் ரிலவன்ஸ் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து உங்களுக்கு சரியானதா அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா ஒருவேளை வந்து உங்களுக்கு பைனான்ஸ் அக்கௌண்ட்ல வந்து சரியானபடி வெரிபிகேஷன் நடந்திருந்தது அப்படின்னு சொன்னா நீங்க சார்ட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க வெரிபிகேஷன் பண்ணுங்க அதற்கு பிறகு வந்து நீங்கள் ப்ராசஸ் பண்ணலாம் மேலும் வந்து ஒரு ட்ரேடராக நீங்கள் அனுபவம் பெற்றிருக்கிறீர்கள் அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா ஒரு சிறப்பான போர்ட்போலியோவை உங்களால உருவாக்க முடியும் அதற்கு வந்து இந்த கருவி உங்களுக்கு உதவும் ஏன்னா பைனான்ஸ் அக்கௌண்ட் வேணும் அது வெரிஃபை ஆகி இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஏன்னா ஒரு பைனான்ஸ் அக்கௌண்ட் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா இது வந்து ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜ் ஆயிருக்குன்னு சொல்லுவேன் ஓவரால் கிரிப்டோ கரன்சி மார்க்கெட் க்ரோத் படி இதுதான் வந்து நடக்கணும் இப்ப வந்து சாமுவல் பிரேனான் அப்படின்னு சொல்றவரு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பதுகள் மற்றும் ஐம்பதுகளில் அமெரிக்க தங்க அகழ்வின் போது கலிபோர்னியாவில் முதல் மில்லியனர் ஆனார் இரண்டு மைனர்ஸ் வந்து நீங்க சேர்ந்து இந்த மாதிரி ஒரு உருவாக்க மற்றும் உருவாக்கியது எல்லாம் நீங்க படித்தீர்கள் அப்படின்னு சொன்னா அவரை பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம் இப்போ இந்த மண்வெட்டி உபகரணங்கள் வந்து வேண்டியவர்களுக்கு அவர் விற்றார் அது வந்து கிரிப்டோ கரன்சி மார்க்கெட்ல ஒரு பெரிய சாதனை வந்து செய்திருக்கிறார் சாமுவல் பிரணனை பற்றி நீங்கள் படித்துக் கொள்ளலாம் மேலும் வந்து இது கருவிகள் அப்படின்னு சொல்றப்ப இந்த கருவிகள் வந்து அவர் உபயோகித்தார் மேலும் பினான்ஸ்ல வந்து வெவ்வேறு கருவிகளை நாம் உபயோகிக்கலாம் இன்னுமே வந்து வருங்காலத்துல நிறைய கருவிகள் வந்து ஆட் ஆகும் ஏன்னா கிரிப்டோ கரன்சி சந்தையை பொறுத்துதான் வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து நமக்கு என்ன வரும் அப்படிங்கிறது நிர்ணயிக்கப்படுகிறது ஏன்னா இது வந்து ஒரு வாய்ப்பு இந்த ஒரு கருவிய வந்து உபயோகித்து நீங்கள் வந்து ஒரு லாபத்தை உருவாக்க முடியும் இப்போ ஒரு வருடம் ஆயிரத்தி இருநூறு யூஎஸ்டி டூ தௌசண்ட் யூஎஸ்டி வந்து பைனான்ஸ்ல அப்போ முதலீட்டு வரவு வந்து மூவாயிரத்தி இருநூறு யூஎஸ்டி ஒரு வருடத்திற்கு அப்போ ஓவரால் ரிசல்ட் என்ன இப்போ ஒரு வருடத்தில் வந்து இருபதாயிரம் டாலர்ஸ் நீங்க வந்து முதலீடு செய்திருக்கிறீர்கள் அப்படிங்கிறப்ப அது வந்து ஒரு வருடத்தில் எந்த மாதிரி ஒரு லாபத்தை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறப்ப அந்த பெர்சன்டேஜ் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி நாம் பார்க்கலாம் ஒரு நல்ல ரிசல்ட் தான் கொடுக்கும் இப்போ இப்போ அந்த கருவியோட விலை அப்படின்னு பார்த்தோம் ஆயிரத்தி இருநூறு முதலீட்டு வரவு வந்து மூவாயிரத்தி இருநூறு யூஎஸ் டிடி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இப்ப வந்து 
நீங்க வந்து அதிகமான அளவுல கூட டெபாசிட் பண்ணலாம் இல்லைனா இன்னுமே அதிகமாக வந்து வாங்கலாம் சந்தைப்படுத்துதல்ல வந்து கண்டிஷன்ஸ் ரிவர்ஸ் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னா குறைந்த அளவுல கூட நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியும் அவைலபிளா இருக்கு நல்லது இப்ப வந்து அதிகமா கிடைக்கணும் ஆனா குறைவாக நாம் பணம் செலுத்த வேண்டும் அப்படிங்கிறப்போ காம்பசிட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்ல எல்லா விதமான கருவிகளும் அதாவது ஸ்டாக் மார்க்கெட் பரஸ்பர நிதி மேலும் வந்து கிரிப்டோ கரன்சி இந்த மாதிரி நிறைய காம்பசிட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்து இருக்கிறது இது வந்து கிரிப்டோ கரன்சி போர்ட்போலியோல இன்க்ளூட் ஆகிற எல்லா விதமான காயின்ஸ் மேலும் வந்து ஹண்ட்ரட் ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஷேர் மேலும் வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸும் இதில் ஆட் ஆகும் வணிகங்களின் பங்கு பசால்ட் உற்பத்தி தங்க அகழ்வு மேலும் வந்து எஜுகேஷன் மார்க்கெட்டிங் கம்பெனி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் வாடிக்கையாளர்கள் இதுல வந்து அடங்கும் இவை அனைத்தும் வந்து கூட்டு முதலீட்டு கருவி அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து டபிள்யூசிஆர் உலகளாவிய முதலீட்டு போர்ட்போலியோவில் டிஜிட்டல் டோக்கனைஸ் செய்யப்பட்ட பங்கு இப்ப யூஎஸ்ஏல வந்து ரெகுலேட் ஆகி இருக்கு மேலும் நான்கு வகையான வருமானம் அப்படின்னு பார்த்தா ஸ்டேக்கிங் டிபிஓஎஸ் அகழ்வு மேலும் வந்து லாயல்டி போனஸ் ப்ரொஃபி போனஸ் டபிள்யூசிஆர் பங்கு விலை வளர்ச்சி இது எல்லாமே வந்து ஒரு சிறந்த முதலீட்டு கருவிகள் இது வந்து இன்னைக்கு கூட நீங்க வந்து எயிட்டி சென்ஸ்ல வாங்க முடியும் டபிள்யூசிஆர் செக்யூரிட்டி டோக்கன் மேலும் வந்து அதன் விலை ஒரு டாலராக மாறுகிறது இது வந்து என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் வந்து மீட் பண்ணணுமோ அந்த கிரைடீரியாவை பொறுத்து சில நிபந்தனைகள் உள்ளது அதை வந்து அந்த கிளியரன்ஸ் வந்து சப்ஜெக்ட் டு அந்த மார்க்கெட்டிங் கண்டிஷன்ஸ் பொறுத்து வந்து டபிள்யூசிஆர் விலை வந்து ஒரு டாலராக மாறக்கூடும் என்று நிர்ணயிக்கப்படுகிறது ஆகையால் இப்ப ஒன் பில்லியன் யூசர்ஸ் இருக்காங்க அப்படிங்கிறப்போ வேர்ல்ட் சிஆர் யூ டோக்கன் வந்து விலை அதிகரிக்கும் மேலும் இந்த விலை வந்து இன்னுமே அதிகமாக ஏறும் ஏன் சொன்னா டாப் ஹண்ட்ரட் ஸ்டாக்ஸ்ல வந்து டாப் ஹண்ட்ரட் கிரிப்டோ கரன்சிஸ் இதுல வந்து பிட்காயின் எத்திரியம் எல்லாமே வந்து ஆட் ஆகி இருக்கு அப்போ இந்த போர்ட்போலியோ வந்து அதிகரிக்குது அப்படிங்கிறப்போ கண்டிப்பா வந்து டோக்கனை ஷேர்ல ஒரு ஏற்றம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இந்த திட்டங்கள் எல்லாமே சரியானபடி வந்து ஒரு லாபத்தை பார்த்தால் கண்டிப்பாக டபிள்யூசிஆர் வேல்யூ வந்து அதிகரிக்கும் மேலும் இது வந்து டாப் அசெட்ஸ் மேலும் வந்து கிரிப்டோ அசெட்ஸ் மேற்கொண்டு எல்லாமே வந்து நான் சொன்னபடி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் ஸ்டாக் மார்க்கெட்ஸ் எல்லாமே இன்க்ளூட் ஆகி இருக்கு மேலும் வந்து ஒரு வருடம் முன்னர் தான் இந்த செக்யூரிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் கமிஷன் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் வந்து அப்ரூவல் ஆச்சு மேலும் வந்து இது லீகல் பினான்சியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ரெகுலேட்டட் ஆனது இது எல்லாமே டாப் ரெகுலேஷன் கீழ இயங்கி கொண்டிருக்கிறது திரும்பவும் நான் இதை சொல்லிட்டு இருக்கேன் எதுக்காகன்னு சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் அக்டோபர் நீங்க வந்து இன்னுமே வாங்கக்கூடிய நிலையில் வந்து உள்ளது பிறகு வந்து வாங்க முடியாது ஏன்னு சொன்னா எஜுகேஷன்ல இருந்து ஒரு கண்டிஷனும் நமக்கு வெளியாகி இருக்கிறது 
ஏன்னா குவாலிஃபைடு இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் இது வந்து அவைலபிளா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் நமக்கு கிடைத்தது ஆகையால் இன்னுமே சில கண்டிஷன்ஸ் வந்து ஆட் ஆகக்கூடும்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் சரி நம்ம அடுத்த ஸ்டைட் போகணும் இப்ப வந்து உங்களுக்கு நான் வந்து ஒரு பைனான்சியல் அட்வைஸ் சொல்லல ஆனா என்னுடைய ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் தான் சொல்றேன் உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் யூஎஸ் டாலர்ஸ் மாதத்திற்கு இருக்கு அப்படின்னு சொன்ன நான் என்ன செய்யலாம் இன்று நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன்னு சொன்னா குளோபல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போர்ட்ஃபோலியோ வந்து உருவாக்கி அதன் மூலமாக வேர்ல்ட் சிஆர்யோ வாங்கி ஸ்டேக் பண்ணுவேன் ஏன் சொன்னா ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் வந்து அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது இன்று இப்போ சிஆர்யு வந்து வேல்யூ பண்றது மார்க்கெட் இல்ல இப்ப இருக்கிற கண்டிஷன் பாத்தீங்கன்னா மக்கள் தான் நிர்ணயித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனா மார்க்கெட்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க புரிஞ்சுக்கிறது இல்ல எதற்குன்னா நன்மைகள் வந்து தெரியறது ஏன்னா மக்களாகவே சொல்லும் ஒரு விலையை வந்து எப்படி நாம் எடுத்துக்கொள்வது ஏன்னா மார்க்கெட்ல வந்து நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னா ஒரு மேக்சிமம் ஈல்டு வந்து கிடைக்கும் ஏன்னா ஐந்திலிருந்து பத்து சதவிகிதம் அளவிற்கு வந்து என்னுடைய முதலீட்டிலிருந்து அதிகரிக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக எனக்கு த்ரீ தௌசண்ட் அண்ட் ஹாஃப் யூஎஸ் டாலர்ஸ் அளவுக்கு வந்து கிடைக்கும் அப்போ ஒரு கிரிப்டோ கரன்சி இண்டெக்ஸ்ல வந்து அதிகமான ஒரு சொத்துக்கள் வந்து எனக்கு இருக்கும் இது வந்து என்னோட இமேஜினேஷன் என்னுடைய அக்கௌண்ட்ல வந்து என்னென்ன விதமான கரன்சிஸ் இருக்க வேண்டும் டோக்கன்ஸ் என்னென்ன இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து சொல்றது இப்போ அடுத்த மூன்று ஐந்து ஆண்டுகள் கழித்து வந்து கண்டிப்பாக எந்த ஒரு மார்க்கெட் கண்டிஷன்ஸ் வந்தாலும் அதை வந்து நான் நினைத்து அதன் மூலமாக கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லி எந்த விதமான ஒரு கவலையும் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஏன்னா அந்த மாதிரி என்னோட போர்ட்போலியோ அமைந்திருக்கிறது ஆகையால் இப்போ முப்பது சதவிகிதம் வந்து லாபம் அதிகபட்சம் கிடைக்கும்னு சொல்றேன் மூலதன ஆதாயத்திலிருந்து ஆகையால் என்ன செய்வீர்கள்னு சொன்னா தொடர்ச்சியாக வந்து பணி புரிவார்கள் ஏன்னா ஷார்டேஜ் ஆஃப் மணி அப்படிங்கறதே இருக்காது இப்போ இப்போ ஸ்டார்டிங் கேபிட்டல் வந்து டென் தௌசண்ட் யூஎஸ் டாலர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா இருபது சதவிகிதம் வந்து நான் டபிள்யூ சிஆர் வாங்குவேன் மேலும் வந்து அதன் மூலமாக யூஎன்டிபி ஜெனரேட் செய்வேன் அடுத்தது இருபது சதவிகிதம் வந்து சிஆர் அதன் மூலமாக யூஎன்டிபி அகழ்வு மேலும் வந்து அதனுடைய அதிகபட்ச நன்மைகள் என்னன்னு சொன்னா என்னென்ன திட்டங்கள் இருந்தாலும் எவ்வளவு சிஆர் இருக்கிறதோ அதை பொறுத்தும் கூட நம்ம வந்து அந்த திட்டங்களில் இருந்து ஆதாயம் பெற முடியும் ஏன்னா அதையும் வந்து கன்சிடர் பண்ணுவாங்க இப்போ தேர்ட்டி பர்சன்ட் கிரிப்டோ கரன்சி இதுல இருந்து கிரிப்டோ செயின் பிளாக் செயின் டெவலப்மெண்ட்ல வந்து நமக்கு ஆதாயம் உள்ளது இப்போ இந்த முதலீடுகள் எல்லாமே என்னுடைய டிமாண்ட் வந்து கிரிப்டோ மார்க்கெட்ல என்ன இருக்கோ அதை வந்து கவர் பண்ற அளவுக்கு இருக்கு அப்போ இந்த மாதிரிதான் வந்து நான் செயல்படுவேன் எந்த விதமான சமயத்திலும் சரி ஏன்னா கிரிப்டோ கரன்சி இண்டெக்ஸ்ல வந்து ஒரு ஸ்மார்ட் போர்ட்போலியோ கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த மாதிரி தான் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவேன் என்னுடைய பெர்சன்டேஜ மேலும் வந்து சிங்கிள் டீல்ஸ் கூட நான் வந்து எடுத்துப்பேன் அடுத்தது முப்பது சதவிகிதம் அப்படின்னு பார்த்தா பங்கு சந்தை நான் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவேன் மேலும் அதனால நிலையான வளர்ச்சி இருக்கும் இப்படிதான் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கருவிகளில் வந்து நான் 
முதலீடு செய்வேன் மேலும் இந்த ரிட்டர்ன்ஸ வந்து இன்னுமே டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிறப்போ வெவ்வேறு கருவிகள் வந்து நாம ஆட் பண்ண முடியும் இது வந்து மிகவும் விரைவான ஒரு கருவிகள் மூலதனத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னு திரும்ப ஆதாயம் வந்து கிடைக்கிறதுன்னு சொல்லுவேன் இப்போ எந்த அளவுக்கு வந்து நீங்க படித்தாலும் கூட செயல்முறை மட்டுமே முடிவுகளை தர அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இப்ப வந்து முதலீடு அப்படிங்கிறது வந்து நாம செய்யறோம் முதலீடு பண்றோம் அப்படிங்கிறப்போ அப்ப வந்து மார்க்கெட்ல இருந்து ரிவார்ட்ஸ் கிடைக்கும் மேலும் நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்றோம் அப்படிங்கிற ஒரு வழியும் இருக்கு எப்பயுமே வந்து பாசிட்டிவா நாம வந்து நினைக்கிறோம் அப்படிங்கிறப்ப வந்து அதாவது என்னை போல இப்ப வந்து எம்எல்சிஐ ப்ரோ மேலும் வந்து மேரத்தான் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி இந்த மாதிரி பல பயிற்சி திட்டங்கள் மேலும் வந்து பாடத்திட்டங்களை வந்து நான் படித்திருக்கிறேன் ஆகையால் இந்த திறமைகளை வந்து நீங்கள் வளர்த்து கொண்டீர்கள் அப்படின்னு சொன்னா இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு செயல்முறைக்கான சரியான ப பயிற்சியை அளிக்கும் என அறிவிக்கிறேன் மேலும் இன்னும் ஒரு ஆழமான ஒரு கருத்து சொல்ல விரும்புகிறேன் இப்ப வந்து கிரிப்டோ எக்ஸ்போ இருக்கு துபாயில நான் வந்து பார்ட்னர்ஸ்க்காக பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் மேலும் வந்து பிளாக் செயின்ல வந்து ஒரு கம்பெனி வந்து செலக்ட் பண்ணிருக்கோம் அதுல வந்து டோக்கன் பிளாக் செயின்ல வந்து ஒரு ஆர்டிக்கிள் நான் பார்த்தேன் இதுல வந்து வியாபாரம் செய்வது சரியான ஒரு முடிவு அப்படின்னு சொல்லி நான் முடிவு செய்தேன் ஏன்னா டாப் ஹண்ட்ரட்ல வந்து நம்ம தேர்ட்டி எயிட்ல இருந்தது அப்ப வந்து எனக்கு தெரியும் கண்டிப்பா வந்து நான் உங்களுக்கு பைனான்சியல் ரெக்கமெண்டேஷன் தரல திரும்பவும் சொல்றேன் ஆனா நான் என்ன பண்ணேன்னா கண்டிப்பா அது இருந்துச்சான்னு சும்மா செக் பண்ணேன் அப்போ முப்பத்தி எட்டாவது நிலையில இருந்து இருபத்தி ஒன்பதுக்கு வந்திருந்தது அப்ப நான் அவங்க டோக்கன்ஸ் வந்து என்னோட போர்ட்போலியோல முன்னரே இருந்தது அப்போ தொண்ணூத்தி ஐந்து சதவிகிதம் வந்து மார்க்கெட் கவரேஜ்ல இருந்தது மேலும் இந்த ஆர்டர் ஆஃப் ப்ரொசீஜர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு பைனான்ஸ் கணக்கு வந்து நாம உருவாக்கணும் மேலும் பதிவு செய்ய வேண்டும் சரி பார்க்க வேண்டும் மேலும் வந்து கைட்லைன்ஸ் எல்லாமே அவைலபிளா இருக்கு வைப்பு ஏபிஐ கீ வந்து கிரியேட் பண்ணணும் இப்போ பேக் ஆபீஸ்ல வந்து இவோரிஜ்ல நீங்க டாப் அப் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா உங்களை வந்து யார் அழைத்து வந்தார்களோ அவர்களிடம் வந்து ரெஃபரல் லிங்க் வாங்கலாம் மேலும் வந்து பேக் ஆபீஸ்ல வந்து டாப் அப் பண்ணலாம் பர்சனல் அக்கௌண்ட்ல இருந்து நீங்க வந்து சிஆர்யு டாப் அப் பண்ணலாம் மேலும் வந்து இந்த சேவையை வந்து வாங்க முடியும் ஸ்மார்ட் போர்ட்போலியோக்கு நீங்கள் செல்லலாம் இப்போ பர்சனல் அக்கௌண்ட் ஸ்மார்ட் போலியோ போர்ட்போலியோடைய ஒரு பேக் ஆஃபீஸ வந்து நீங்க பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இப்பொழுது இப்ப வந்து சேவ் பண்ணணும் அடுத்தது இந்த ஸ்கிரீன் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் இப்ப வந்து இந்த சேவையை நிறுத்த வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னா அதற்கு உண்டான ஒரு டேப் இருக்கு ஒரு செகண்ட் வெயிட் பண்ணுங்க நான் செக் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மேலும் என்னென்ன டோக்கன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க பார்க்கலாம் என்ன டோக்கன்ஸ் நீங்க வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த டோக்கன்ஸ் வைத்துக் கொள்ளலாம் வேணும் எந்த டோக்கன்ஸ் வேண்டாம்னு சொன்னா அதை நீங்க நீங்கள் வந்து தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ள முடியும் அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணலாம் இப்ப பாருங்க சில காயின்ஸ் வந்து வேண்டாம்னு சொன்னா டெலிட் பண்ண முடியும் 
சில காயின்ஸ் ஆட் பண்ணணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப வந்து ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு அதற்கு உண்டான ஆப்ஷன்ஸ் மேலும் அடுத்த வளர்ச்சி சார்ட்டுக்காக நீங்க வெயிட் பண்ணலாம் ஏன்னா அந்த காயின் வந்து ஒரு வளர்ச்சி அடைகிறது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிந்தால் அதற்காக வந்து நீங்க காத்திருக்கலாம் ஏன்னு சொன்னா மார்க்கெட் கவரேஜ் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் மேலும் போர்ட்போலியோவை விற்பனை செய்யலாம் ஒரு நல்ல பிரைஸ் கிடைத்தது அப்படின்னு சொன்னா மேலும் வந்து இன்னுமே அதிக நீண்ட காலத்திற்கு வந்து நீங்க போர்ட்போலியோ மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா வைத்திருக்கலாம் சேல் பண்ணாம பிறகு வந்து விற்பனை செய்து கொள்ளலாம் மேலும் வந்து மார்க்கெட் வந்து என்ன கண்டிஷன்ஸ் இருக்கோ அதை பொறுத்து மேலும் வந்து கால நேரம் நீண்ட காலம் அப்படின்னு சொன்னா அதற்காக வெயிட் பண்ணலாம் ஏன்னா ஒருவேளை வந்து மார்க்கெட் சரிவு நிகழ்ந்தது அப்படின்னு சொன்னா நீங்க வெயிட் செய்தீர்கள் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து மார்க்கெட் வந்து இன்னுமே நல்ல முறையில் வந்து வளர்ச்சி அடையக்கூடும் அதற்காக ஒரு நேரத்தை தர வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றேன் ஏன்னா அந்த மார்க்கெட் கண்டிஷன்ஸ் வந்து நீங்க ரொம்ப கவனிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை எது வந்து ரொம்ப முக்கியமா கவனிக்கணும்னு சொன்னா டைம் தான் லாங்கா ஷார்ட்டா அப்படின்னு சொல்ற அந்த டியூரேஷன் தான் முக்கியம் அதாவது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிப்டி ஒன் பார்க்கும் <laughs> போது <laughs> 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 எட்டு புள்ளி ஏழு சதவீதம் கிட்ட இருக்கு இப்போ இதுல செவன் தௌசண்ட் நீங்க போட்டு ஒன்பதாயிரம் நீங்க ஏர்ன் பண்ணி அதுல எட்டு சதவீதம் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு அப்படின்னா நீங்க உங்களுடைய ஈல்ட் எவ்வளோ அப்படின்றத பார்க்க முடியும் இப்ப உங்களுக்கு வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருந்திருந்தா நான் வந்து பதில் சொல்றேன் அதனால ஒரு ஒன்று இரண்டு மூன்று கேள்விகளுக்கு மட்டும் பதில் சொல்லிவிட்டு இந்த வெபினார் ரூமை வந்து மற்றவர்களுக்கும் கொடுக்கணும் அதனாலதான் அதனால உங்கள் கேள்விகள் இருந்தது அப்படின்னா அனுப்பி விடுங்க இப்போ நம்மளுடைய குளோபல் போர்ட்போலியோ எடுத்துட்டீங்கன்னா லாங் டேர்ம் இப்போ நம்மளுடைய ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எஸ்இசில இருக்கு நம்ம நம்ம கிட்ட இருக்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸுக்கும் கிரிப்டோ கரன்சிஸோ இல்ல மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸோ ஸ்டாக்ஸோ ரியல் எஸ்டேட்டோ போர்ட்போலியோல ஒரு ரிஸ்கி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் இருக்குதான் போர்ட்போலியோல அது வந்து டைவர்ஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு பிரித்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதை வந்து நான் ரிஸ்க் அப்படின்றத நான் சொல்ல மாட்டேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்வேன்னா நான் வந்து வேல்யூவேட் பண்ணப்பட்டிருக்கு அதே நேரத்துல வந்து சரியாக பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ரிஸ்கி அப்படின்ற ரிஸ்கி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஒரு டாப் டுவெண்ட்டில ஏதாவது ஒரு டோக்கனை எடுத்து நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்றது உதாரணத்துக்கு கொல்கா டாட் அப்படின்னு எடுக்கும்போது அங்க கேரண்டி அப்படின்றது இல்ல மல் பங்கன் ஆகுமா அப்படின்றது ஏன்னா அந்த இடத்துல வந்து ரெகுலேட் பண்ணப்படவில்லை ஏன்னா கொல்கா டாட்டுடைய விலையை வந்து யாராலையும் வந்து சொல்ல முடியாது ஆனா அதே நேரத்துல ஸ்டாக் மார்க்கெட் வந்து ரெகுலேஷன்ஸ் ஆகுது இருக்கு அலெக்ஸ் அவர்கள் வந்து சரியாக சொல்லியிருந்தார் இது பேலன்ஸ் அப்படின்றது இல்லை இந்த இடத்துல அப்போ அதுதான் வந்து இதுல தனித்துவமானது ஏன்னா இந்த குளோபல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போர்ட்போலியோ வந்து இரண்டு வருடம் தான் ஆயிருக்கு அப்போ கிரிப்டோ மார்க்கெட் வந்து பன்னெண்டு வருடம் நடந்துட்டு இருக்கு 
ஆனா அவர்கள் எந்த பக்கம் போகிறார்கள் அப்படின்னு கூட தெரியல பன்னெண்டு வருடம் கழித்துதான் அவர்களுக்கு பிளாக் செயின் என்றால் என்ன எப்படி அது வேலை செய்யும் அப்படின்றத தெரிஞ்சிருக்காங்க பன்னெண்டு வருடம் அதற்கப்புறம் தான் பிட்காயினை பத்தின விவரங்களே நிறைய பேர் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு அது தெரியும் ஆனா நீங்க அனைவருமே வந்து இரண்டு வருடத்திலே குளோபல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போர்ட்போலியோ வந்து பேலன்ஸ் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்போ போர்ட்போலியோ பேலன்ஸ் ஆகணும் அதே நேரத்துல ரிஸ்க் வந்து குறைவா ஆகணும் அப்படின்னு பார்க்கும் போது ஸ்மார்ட் போர்ட்போலியோ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா பேலன்ஸ் ஆயிடுது அந்த ரிஸ்கை வந்து குறைப்பதற்காக நீங்க ஒரு காயினை சூஸ் பண்ணலாம் அதற்கப்புறம் இரண்டு மாதம் கழித்து இந்த டாப் ஹண்ட்ரட்ல இருக்குமா இருக்காதான்னு தெரிஞ்சா நீங்க அந்த காயினை கூட ரிமூவ் பண்ணலாம் அப்போ நீங்க சிஆர்யு பேக் ஆபீஸ்ல ஆயிரத்தி இருநூறு யூனிட்ஸ் ஸ்டே பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஏதாவது அட்வைஸ் கிடைக்குமா இஷ்யூஸ் வந்தா அப்படின்றத கேக்குறாங்க அதாவது இந்த சர்வீசஸ் வந்து இந்த சர்வீஸ் பயன்படுத்தும் போது ஏதாவது இஷ்யூ வந்தா சொல்லுவாங்க ஆனா பினான்சியல் அட்வைஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க கம்பெனி உங்களுக்கு நாலேஜ் தான் கொடுப்பாங்க இப்போ எதிர் இப்ப வந்து முன்னாடி என்ன பாத்தீங்கன்னா ஒரு பயிற்சி உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது நீங்க அதை எடுத்து படிச்சுட்டு நீங்க சில டோக்கனோட நீங்களே வேணும்னா நீங்க கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்பதான் உங்களுக்கு மார்க்கெட் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்றது தெரியும் ஒரு கமெண்ட் வருது ப்ரொப்போசல் வந்து சரியாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்வெஸ்டிங் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துக்கு மட்டும் இல்லாமல் இதை வந்து ஒரு பணம் சம்பாதிக்கிறவர்கள் வந்து ஆர்வமாக இதை பார்ப்பாங்க யார் வந்து இந்த கோல்ட் ட்ரெஸ்ல வந்து அதிகமா ஏர்ன் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு பார்க்கணும் அதனால நான் ஏன் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்டை வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்றேன் நம்ம குளோபல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போர்ட்போலியோல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏன்னா இதுல நிறைய ப்ராசஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா இருக்கு நிறைய பிசினஸ் ப்ராசஸ் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இது எல்லாமே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா இருக்கு இதுல தொண்ணூறு சதவீத கிரிப்டோ மார்க்கெட்டை வந்து நம்ம குளோபல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போர்ட்போலியோல அது இம்பாக்ட் பண்ணும் இப்ப மார்க்கெட் குறையுது அப்படின்னா மினிமம் அதாவது ஒருத்தர் வந்து தப்பா சொல்லி இருக்காரு அதாவது சர்வீஸ் உடைய பிரைஸ் வந்து ஆயிரத்தி இருநூறு நீங்க உங்களுடைய பினான்ஸ் அக்கௌண்ட் வந்து இரண்டாயிரம் டாலர் அப்படின்றத டாப் அப் பண்ணி வச்சிருக்கணும் இந்த சர்வீஸ் ஆக்டிவேட் பண்றதுக்கு அதனால மிதிமான மினிமமான என்ட்ரன்ஸ் பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா மூவாயிரத்தி இருநூறு டாலர் மேக்சிமம் அப்படின்னு பார்க்கும் போது உங்களுக்கு எவ்வளவு பண்ணணுமோ நீங்க அது உங்களுடைய விருப்பத்துல பண்ணிக்கலாம் இந்த சர்வீஸ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணப்படும் இதனுடைய ஐடியா பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்மார்ட் போர்ட்போலியோவை உருவாக்குவது அதாவது உங்களுடைய கேள்விகள் சரியாக இருக்கும் போது அந்த கேள்விகளுக்கு நாங்க இன்னும் நிறைய பதில் அடுத்த விஷயத்து அடுத்த வெபினார்ல இருந்து கொடுக்கிறோம் மிகவும் நன்றி சொல்லி விடை பெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்